I wreszcie pieśń trzecia, Sanna. To już zupełnie inny krajobraz niż ten z pierwszej zielonej pieśni. Wspomnienie spokoju, ciepła domowego kominka, melancholijnych mgieł nad wilią i marzenie o ukochanej. Niezwykle sugestywne wyobrażenie romantycznego kuligu z nią, podkreślenie rozwijającej się dynamicznie muzyczną narracją. Poczucie szczęścia podczas przejazdu saniami pod ostrą bramą i otwierającym się nad nią gwiaździstym niebem. Tak pięknie to Romuald Twardowski skomponował. Szczęście wprost kapie z tego fragmentu utworu. I nieuchronny powrót do rzeczywistości. Świadomość, że to tylko sen. Sen o ukochanym przez kompozytora Wilnie. Ja muszę się przyznać, że, że ta pieśń z tego cyklu najbardziej mnie ujmuje. Dla mnie największe znaczenie w tej pieśni mają właśnie te atmosfery. Oczywiście pracę nad pieśnią, jak każdym utworem innym wokalnym, musimy rozpocząć od, od bardzo dokładnego nauczenia się wśpiewania w głos wszystkich dźwięków, wszystkich pieśni. Ja tak również zaczynałem pracę nad tą pieśnią. Natomiast potem gdzieś należy o tym zapomnieć i, i przede wszystkim skupić się na na tej pięknej atmosferze. Kompozytor naprawdę w sposób taki, nie chcę powiedzieć wirtuozowski, bo to jest dość, dość prosto napisane wszystko, ale w taki, w taki niezwykle czuły opowiada o, o, o zimowym, zimowym pobycie swoim w, w jakim swoim mieszkaniu. Nie wiadomo, to już prawdopodobnie nie jest dziecko, tylko to już jest jakiś młody człowiek. Który, który gdzieś ze swojego domu z, z kominkiem e, obserwuje zaśnieżony krajobraz, kiedy na willi zmierzch perłowy układa do snu szare mgły. To, co mnie również ujmuje w tekście, to są te wszystkie ły, które tutaj mamy e, e, przez, e, przez poetkę wpisane w ten tekst. Kiedy na willi zmierzch perłowy, prawda, to nasze eł polskie, to jest takie eł przechodzące przez w zasadzie samogłoskę u. I ja jestem absolutnie za tym, żeby, żeby to podkreślać, żeby, żeby, się, żeby się rozkoszować tym, tym przechodzeniem właśnie przez samogłoskę u, czyli zmierzch perłowy, prawda, perłowy układa do snu szare mgły. Ale musimy bardzo uważać, żeby przez to nasze rozkoszowanie się tymi dźwiękami nie opóźniać całej frazy. Pianista nie będzie zadowolony, kiedy, kiedy na przykład zaśpiewamy Kiedy na willi zmierzch perłowy Tak nie możemy zrobić. Musimy sobie to przygotować. Kiedy na willi zmierzch perłowy Prawda, żeby na dokładnie na raz już być z tą samogłoską O. To jest bardzo ważne. Bo inaczej doprowadzimy do rozpaczy naszego, naszego kolegę pianistę, który będzie musiał z każdym jakby naszym eł, z naszym dźwiękiem eł, będzie musiał ły, będzie musiał czekać na nas ze, swoją, ze swoim akompaniamentem. Perłowy układ, to tak samo tej układa do snu, szasz. Też jest bardzo ładne, prawda? Te szare mgły, one od razu nam się malują, jeżeli podkreślimy, podkreślimy to sz. W tym momencie. Na do snu szare mgły. Także mamy czas na wykonanie tych spółgłosek. Musimy je śpiewać. Musimy je prześpiewać przez samogłoski. To jest bardzo ważne. Szare mgły. Prawda? Ale musimy to robić w odpowiednim momencie. Czyli jakby przed raz. Na raz, na danym bicie, powinna, na danej wartości, powinna nam się pojawiać samogłoska. Jako właśnie ten środek wyrazu wokalnego, który, który służy do śpiewania. Spółgłoski służą nam do, do wyrażania, a do śpiewania jako takiego służą nam samogłoski. I dalej malujemy tym tekstem. Ja już nie będę tego w tej chwili tutaj przytaczał, tej melodii, kiedy w kominku żar brzozowy i migotliwy płomyk w nim. Znowu mamy to ły, prawda? Tak samo w nim też możemy prześpiewać przez te spółgłoski, prawda? W nim. Ważnym jest to, żeby te spółgłoski były w odpowiednim momencie wyśpiewane. Ja cichuteńko, tajniuteńko, do ciebie miła piszę list. Czyli dowiadujemy się, czym w tych pięknych okolicznościach, przy kominku, w zimową porę, czym 
podmiot liryczny się zajmuje. Zajmuje się pisaniem listu do swojej ukochanej. Tu zaczyna się nam jakby przygoda, prawda? Czyli, czyli ten list, ten list jest bardzo żywy, on jest bardzo, kompozytor pisze nam konpasjone, prawda? Czyli o, oczywiście powinniśmy to śpiewać już sporo szybciej, a tego chwyć i przyjdź, i przyjdź, i zabierz mnie do białych sani. Niech pędzi kary koni przed nami. Niech dzwonią, dzwonią dzwonków sznurki. Dzwonią, dzwonią dzwonków sznurki. Prawda? Te powtórzenia, one są bardzo ważne. One, one, one podkreślają tę te, 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 te łapczywość tego, tego podmiotu lirycznego. To, to zaangażowanie w tę właśnie, w tę przygodę, to, to śpieszenie się do swojej, do swojej ukochanej. I oczywiście mamy tutaj zupełnie inny, inną atmosferę, również dynamiczną, Mamy do czynienia z forte, kompasjone, mamy do czynienia z pewną, z, z absolutną, no, kompasjone, z, z pasją, prawda, z zaangażowaniem, z ogromnym uczuciem zaangażowaniem, z niecierpliwością związaną z tym, z tym spotkaniem z ukochaną, żeby ona już przyszła, żeby ona już była tutaj, prawda? A ty go chwyć i przyjdź i przyjdź i zabierz mnie do białych sań. Tu proszę bardzo uważać na nutki, jakie kompozytor napisze. One się różnią troszeczkę od pierwszej części. Mają charakter z pozoru molowy, natomiast, natomiast w, tym, w, tym, w tej molowości, w tej, w, w, w tej yy, zawiera się jakby ta atmosfera właśnie pewnego, pewnej niecierpliwości, niepokoju. Sani, niech pędzi kary, koń przed nami, niech dzwonią, dzwonią dzwonków sznurki na pochulankę, na zaułki. Prawda? Te, bije z tego fragmentu ogromna niecierpliwość, odro, o, łapczywość, ja bym powiedział łapczywość. No i tutaj yy, zaczynam przejeżdżać pod tą ostrą bramą, prawda, dla ludzi, którzy znają Wilno, jest to, są to niezwykle, niezwykle konkretne obrazy, prawda, ta ostra brama, na tą ostrą bramę, barok, gotyk, nie bójmy się robić przerw, prawda, między tymi, między tymi określeniami. Na ostrą bramę, barok, gotyk i w głowie szum i dech zapiera, prawda. Starajmy się wykorzystać wszystkie możliwości, żeby, żeby pokazać to bogactwo tego, tego przeżycia związanego z, z podróżą, tymi saniami pod, 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 pod ostrą bramą. Ten opulentny barok, który, z którym mamy tam do czynienia. Ten chłodny gotyk, wysoki gotyk. Prawda? Jak, jak, jak różne są te obrazy, które, które tutaj podmiot liryczny przeżywa. I, i oczywiście ta konkluzja. I w głowie szum i dech zapiera. Właśnie z tego wrażenia zapiera ten dech. Prawda? I dach gwiaździsty się otwiera czyli pełnia szczęścia. A karykoń unosi głowę prosto w to niebo szafirowe, unosząc nas i mgłę i wilię, śnieżyście biało i niewinnie, a przecie do utraty tłów. W zasadzie do, do końca tej frazy, do końca tej strony mamy do czynienia z, cały czas z opisem pewnej, pewnej zaczarowanej sytuacji kuligu z ukochaną, pewnego ogromnego bogactwa wrażeń związanego z tym, z tym kuligiem i proszę się nie bać, proszę się nie bać tego powrotu do meca piano, a karykoni unosi głowę prosto w to niebo szafirowe, Unosząc nas i mgłę i wilię. Ja zaproponowałem tutaj pianiście zwolnienie po koritenu, to zresztą jest napisane w, przez kompozytora, natomiast Lechu rzeczywiście przekonał mnie do tego, żeby nie zwalniać tutaj zbytnio. Oczywiście mamy to diminuendo, bo gdzieś to się zatrzymuje, gdzieś to zabrakło tego tchu. Śnieżyście biało i niewinnie. Menomoso jest napisane, my to troszeczkę to wykonujemy szybciej, to menomoso, czyli jakby pozostajemy w klimacie tej pogoni, z którą mieliśmy do czynienia, po to, żeby właśnie zatrzymać się, a przecie do utraty tchu, żeby się dopiero na, tych, na tym sformułowaniu zatrzymać, prawda? Bo tutaj dopiero się nam ta gonitwa yy, tak naprawdę yy, yy, kończy. Lechu mi zwraca uwagę, żeby nie podkreślać tego do utraty tchu, tylko raczej, raczej właśnie dążyć do tego, do tego tchu, którego brakuje. No i wracamy do tempa 1 na kolejnej stronie pieśni. I do powrotu do, do, tego, do tego snu, prawda? Śni mi się czasem zmierzch perłowy kładący do snu szare mgły. Yy, teraz już wiemy na pewno, że to jest, że to jest właśnie sen, że, że to jest wspomnienie, że to nie jest rzeczywistość, że cała ta podróż, cała ta gonitwa pod ostrą bramą, yy, że to się już kiedyś wydarzyło albo miało się kiedyś wydarzyć i do tego nie doszło, tego nie wiemy. 
Znowu wracamy do tych atmosfer, prawda? Do perłowy, perłowy kładący do snu szare mgły, prawda? Śmieliśmy się czasem zmierzch. To jest również bardzo piękny wyraz. Trudny, diabelnie do zaśpiewania, prawda? Śmieliśmy się czasem zmierzch perłowy. I musimy zdążyć przed raz, prawda? Kładący do snu szare mgły. Możemy się pochylić nad każdą spółgłoską, proszę Państwa, nad każdą, tylko musimy starać się ją wykonać przed raz. W kominku płomień szczap brzozowych i śniegu szept. Tu możemy, prawda, pokusić się o szept rzeczywiście na tym wyrazie. Atmosfera no, na to jak najbardziej pozwala i śniegu szept w siarczysty mróz. Tak samo ten siarczysty mróz to jest piano pianissimo, ale możemy również spróbować zrobić coś z półgłoskami, prawda? Śniegu szept w siarczysty mróz. R. Możemy użyć R, czyli żeby siarczystość tego mrozu pokazać. I tajniuteńki, młodziuteńki, tu kompozytor robi nam yy, cezurkę, ten sen co nas przez Wilno niósł. I ten ostatni takt, przedostatni takt naszej partii wokalnej możemy śmiało, wydaje mi się, troszeczkę bardziej wyeksponować, żeby właśnie wyeksponować to, to o, czym, o czym we wstępie starałem się powiedzieć, że to jest tylko piękny sen o ukochanym Wilnie, że to nie jest rzeczywistość. Ten sen, co nas przez Starajmy się śpiewać ostatnią nutę tak, żeby ona rzeczywiście znalazła swoje zakończenie w postaci spółgłoski S i potem EU na 4. Tak jak kompozytor chciał to, właśnie, chciał to właśnie, żeby było zaśpiewane. Także ten sen, co nas przez Wilno, Wilno kompozytor również chce podkreślić, pisze Fermatę, jest to dla niego bardzo ważne miasto. I bardzo ważna konkluzja, coś niedopowiedzianego w podtekście, że to Wilno jest już gdzieś daleko.